Gustong gusto po natin mga tao na maging maginhawa, maging komportable. So comfort can be addictive. Addiction can become a master. And anyone's master can easily become one's prison cell. So comfort zones can be and can become our prisons. Yan po ang ating pag-aaral ngayon, pinamagatan nating comfort zone or prison. Salamat Panginoon sa inyo pong patuloy na pagbibigay na mga kailangan namin sa pagpapalawig pa ng aming buhay, pagdadagdag ng isa pang araw sa aming hiram na buhay. Patuloy niyo po kaming linisin, patawarin sa aming mga kasalanan, gawin kaming karapat-dapat na tumunghay sa inyong mukha, makinig sa inyong salita, at humingi ng inyong mga pagpapala. Nawa, Panginoon, ay maging dalisa ang aming puso, ang aming isip ay sinusuko sa inyo, at kami na pasasakop sa inyong napakabuting kalooban. Nawa maganap ang iyong nais sa amin at para sa amin sa sandaling ito. Inihiling namin, Panginoon, na kayo po ang maging tunay na tagapagsalita namin, ang inyong salita ay maging kalakasan sa amin, maging sandigan ng aming pananalig, na ang inyong salita ay maging pagkain ng aming kaluluwa, maging lakas namin, maging kalasag namin laban sa mga hirap ng buhay at sa mga panganib, at nawa ang inyong salita magpalaya sa amin. Gamitin niyo po ang inyong lingkod na daluyan ng inyong mga salita, bagamat di karapat-dapat. At kayo ang siyang manguna, maitaas sa gawain ito. In the name of Jesus, we reject, rebuke, and drive away any presence of evil. And we frustrate any malicious plans of evil men and evil spirits against His holy assembly. We ask you, Father, to let your presence come down upon us, reside in our hearts, open our eyes and ears, and bless us with your words. In the name of Jesus, your Son, we pray. Amen. Comfort zone or prison. Luke 10, 38 to 42 is a very interesting story and can be the source of many lessons in life. As Jesus and his disciples were on their way, he came to a village where a woman named Martha opened her home to him. She had a sister called Mary who sat at the Lord's feet listening to what he said. But Martha was distracted by all the preparations that had to be made. She came to him and asked, Lord, don't you care that my sister has left me to do the work by myself? Tell her to help me. Martha, Martha, the Lord answered, you are worried and upset about many things. But only one thing is needed. Mary has chosen what is better and it will not be taken away from her. Napakaraming beses sa po nating napag-aralan na balik-balikan ang kasaysayan na ito. Ang Panginoon ay maraming mga kasama at sila po ay nagtuturo sa bayan-bayan. At nung sila ay pumunta dito sa isang dako na meron silang mga kakilala, itong si Martha na obviously ay panganay sa mga magkakawati dahil sinabi, Martha opened her home. Siya po ay nagbukas ang kanyang tahanan at tinanggap niya ang mga bisitang di naman inaasahan na darating nung araw na yon. May kapatid siyang babaeng nakababata na si Maria na hindi tumulong sa kusina sa paghahanda ng mga kakainin ng mga panauhin at bagkos ay nauputon sa sahig sa paanan ng Panginoon at nakinig ng nakinig sa mga pagtuturo. At siyempre si Marta naman ay nabahala sapagkat maraming bisita, maraming dapat gawin. Sinabi niya sa Panginoon, Aba Panginoon, papayagan niyo ba yung kapatid ko na yan na umupo na lang dyan at hindi ako tulungan sa kusina ang dami-daming gagawin. At sabi ng Panginoon, Martha, napakarami mo naman kasing pinoproblema, hindi naman problema. Konting bagay lang ang mga karapat-dapat na pag-isipan at sa oras na ito, isa lang talaga ang kailangan. At ano yon Ang matuto ng salita ng Diyos. At sabi niya, itong kapatid mong si Maria, tama ang pinili niya at hindi aalisin sa kanya yung ganyang pribilehyo. What were the challenged comfort zones in our story? Ano po ba ang comfort zone? May technical description ang comfort zone. The temperature range between 10 to 8 and 30 degrees centigrade at which the unclothed human body is able to maintain a heat balance without shivering or sweating. Ito ang temperatura na ang isang katawan ng tao na walang saplot, walang damit ay hindi giginawin at hindi rin papawisan. In other words, napakakomportableng Temperatura yan. At ito ay uh, safe, comfortable, and easy environment. Kung bibigyan po natin at ating palalawakin ang aplikasyon ng kahulugan niya ng comfort zone, 
Today's comfort zones and the comfort zones that were challenged in the times of Martha could have been private space and private time. In other words, people don't want to be bothered and their comfort zone is being unbothered, undisturbed, uninvolved. Yung comfort zone na pinag-uusapan natin, maaaring yun ang temperatura sa paraiso, kaya si Eva si Adan na walang damit nung una pa, hindi naman gininaw at hindi naman na-report ng Biblia na pinagpawisan. So perfect dapat yung buong mundo, comfortable. Pero na nagkasala ang tao na isumpa maging ang kapaligiran, maging ang kalikasan. Sumunod pa yung Noah's flood na according to many uh, imaginative uh, minds ay eh, ang mundo'y tumagilid, nag-tilt, kaya nagkaroon ng mga seasons, nagkaroon ng extreme cold and extreme hot weathers. Kaya ngayon, humirap ang buhay. Dapat sana, comfortable ang buong planeta. Kaya pag nandun kayo sa Northern Hemisphere o sa South Pole, kailangan ng napakaraming damit para ko lang huwag mag At meron namang mga disyerto na halos ay maluto at matusta sa init ng araw and all the temperatures in between. Now, that was a favorable environment. It was a very comfortable zone. But that zone has been greatly limited because of man's sin. Pero may natitira pa rin tayo mga comfort zones. Sa ating buhay, yan nga yung ayaw nating maabala, ayaw nating nagugulat at nasosorpresa na hindi tayo handa, may biglang dumadating na bisita, may biglang aalalahanin. But Martha, to her credit, opened her house and she hosted unexpected guests. So yung comfort zone ni Martha, na obviously ay obsessive-compulsive. Yung gusto niya, perfect host siya, gusto niya, mainam ang pagtagap sa mga bisita, Pero binuksan pa rin niya ang kanyang tahanan and that is to her credit. Another challenge comfort zone is social norm, social tradition, unwritten laws that limit the behavior of people, especially men and women. Diyan po sa gitnang silangan ay hindi naghahalubilo ang lalaki at babae. Kadalasan nga at hanggang ngayon, Ang mga bahay ay daladalawa ang sala. Pag may mga panauhing babae, sa ibang sala sila tinatanggap. At may mga panauhing lalaki, sa kabilang sala naman sila tinatanggap. At dahil sa influensya ng ganyang mga uh, lipunan sa atin, lalo na influensya ng katolikong simbahan, ay halos maghiwalay din ngayon ang mga babae at lalaki pag nagtitipon-tipon sa Pilipinas. Diba? May tumpo ka ng mga lalaki doon, tumpo ka ng mga babae dito. Pero hindi tayo laging ganun. Sa Middle East, hiwahiwalay talaga sila. So, ano po yung nakita natin dito na, na challenge na social norm? Si Mary, gustong-gusto niyang makinig ng pagtuturo ng Panginoon, nakisalampak siya doon sa mga lalaki na nasa sala. Kasi kung mahirap lamang isang pamilya at walang dalawang sala, isa-isa lang ang gagamit doon. Kung mga babae yung nandun, wala doon ang mga lalaki. Kung yung mga lalaki ang nandun, wala doon ang mga babae. Pero nandun ang Panginoon at nagtuturo at kasama niya ang kanyang mga disipulo, so obviously maraming lalaki o karamihan ay lalaking naroon o lahat ay lalaki. Kaya itong si Mary na naupo doon, sobrang kakaiba. That social norm, that comfort zone was challenged. Nahamon yung batas na yon tungkol sa pagkilos at kagandahang asal ng babae at ng lalaki. At hindi lang si Mary, ang lumabas sa comfort zone na yon, you know, it must have been very uncomfortable for a woman like her to sit among men. Even today, many women will not find it comfortable to sit among men. But she did because she wanted to learn the words of God. And interestingly, the Lord allowed a woman to be with the men. So he could teach all, including Mary, or including women. So isa po yan na challenge na comfort zone. Another comfort zone that was challenged was gender or gender-assigned roles, in other words, gender issues. Halimbawa, anong gender issue ang na-challenge? Women belong to the kitchen. Pag may pagkitipon, ang babae ay mak- huwag makitumpok, huwag makipag-usisa, huwag magsalita, huwag makipagkwentuhan, pumunta sa kusina at maghanda ng merienda. Yan ang isang comfort zone na napakatagal na, na pinairal, na kaugalian. Subalit, Mary skipped the kitchen routine to learn from the Lord. Kaya itong kanyang kapatid ay naligalig, hindi lang dahil wala siyang kasamang naghahanda, dahil hindi naman siguro sila mawawala ng katulong, o kaya ay mga kamag-anak na pwede ring tumulong, lalo tabi-tabi naman ng mga bahay nila at nakitang maraming dumating na bisita, 
Pero ang ikinababaghabag nitong si Martha ay ba't ang babaeng niya ay nakikitumpok sa mga lalaki at hindi pumunta dito kasama ng mga kababaihan na naghihiwa ng sibuyas. And it was challenged. At nakita po natin na sapagkat tama ang choice nitong si Mary, hindi niya tinupad at hindi niya sinunod yung kaugalian na yun sapagkat merong mas mahalagang dapat tup din, yun ay samantalahi ng pagkakataon na matuto sa paana ng Panginoong Yesus. At nung hindi na makatiis itong si Martha, siguro senyas ang senyas sa kusina at sabi, halika dito, halika dito, lagot ka sa akin mamaya. Hindi siya pinapansin itong si Mary. Lumapit na sa Panginoon, Lord, hindi niyo ba patatayuin ang babaeng yan? Kukonsintihin niyo ba yan na nakasalampak dyan at hindi ako tulungan sa kusina? Akala niya yata sa kanya kakampi, kung siya ang host, siya ang pinakamatanda doon sa bahay na yun dahil sila yung mga ulila. Sabi ng Panginoon, ah, oh, hindi. Ikaw naman kasi Martha, marami kang masyadong pinoproblema. Hindi mo naman dapat problemahin eh. Kahit hindi ka na magpamirienda, hindi ka na magpainom. Kahit na, ba't hindi mo nalang isigang yung bangos? Eh kasi naman, nire-relyeno mo pa, matrabaho tuloy. Why don't you simplify? Sabi niyang ganun. Pero itong si Mary, yung pinili niya, hindi natin siya pipigilin. Yun ang tamang pagpili. So nakita niyo po na hindi lahat ng comfort zones ay dapat sinusunod. Sa katunayan, by this time, it's obvious that in pursuit of holiness, in pursuit of God, many comfort zones have to be challenged and have to be left behind. Now let's look at the comfort zones today that should be challenged for spiritual growth. Marami pong mga tao lagi nagtatanong, Pastor, eh, paano po ba ako lalago? Paano po ba ako magiging matibay? Paano ba ako magiging mature na Kristiyano? And I almost always end up telling them, challenge your comfort zones. Yung mga maginhawa ka na, nakasanayan mo na, hiyang ka na, ayaw mo nang iwan, mga nakaugalian mo na, eh kailangan siguro, reviewin mo lahat yan. Merong mainam, pero merong dapat ng lampasan kung gusto mo na umasenso ang iyong pagka-Kristyano. And one of that comfort zone is private space and time. Just like in the times of Martha. Selfishness, especially laziness, is a comfort zone that will prevent you from growing. When people don't like to be bothered or disturbed or uninvolved, they don't want to conform or obey rules or policies because they are selfish, they are lazy, they want to be left alone to their time and space. Mga gustong maglingkod, sasabihin agad nung kapatid o nung kaibigan, ba huwag kang sasali dyan, mauobliga ka, may mga meeting-meeting pa yan, may mga practice-practice pa yan, mabuting dumarating na lang tayo at aalis kung kailan natin gusto, mahirap yung may ministry. Huwag nyo asahang kayo ay lalago. Pag sobra nyo ipinagtatanggol yung comfort zone nyo na private space and time. Martha broke this and she broke through this and received blessings. Hindi niya sinabing magsara tayo, dumadating sila, baka sa atin pumunta. Tinanggap niya ang mga panauhin bagamat hindi siya handa. And what were the blessings that she received? Well, she hosted the Lord. That by itself is a blessing. Gano'ng karaming tao ang mailalagay sa kanilang resume, once upon a time, I hosted the Lord Jesus Christ in my home. Pero alam niyo ba, hanggang ngayon, pwede pa rin yan? Because when we receive people who represent the Lord, we receive the Lord. Kaya pwedeng-pwede pang maging Martha ngayon. Mark 9.41 I tell you the truth, anyone who gives you a cup of water in my name because you belong to Christ will certainly not lose his reward. So the Lord was talking to his disciples. Sino man ang mag-abot sa inyo kahit man lang isang basong tubig dahil nauuhaw kayo sa paglilingkod sa akin at nauuhaw kayo kapupunta dito at kapupunta dito napapagod sa pagtatrabaho alang-alang sa gawain ng Panginoon. Sabi ko noon, Isang basong tubig lang ang iabot sa inyo. Siguradong may gantimpala yung nag-abot na yun. E kung ang Panginoon pa mismo ating tinanggap, kaya yun ang naging pagpapala ni Martha. Willing siyang maabala, na bless siya. Yung mga hindi willing maabala, eh hindi huwag kayong mag-umasa na meron kayong gantimpala na aantayin. And another blessing that Martha received was correction. She received correction from the Lord. Na ituwid ang kanyang asal na ayaw niyang papakinigin yung babae doon dahil may tumpukan ng mga lalaki gusto niya kusina lang ang kasikasuhin na ituwid siya at naniniwala ako hindi na niya inulit kailan pa man yun naisip niya siguro ba yung pala mga tradisyon ng aming lahi eh hindi lahat ay bagay sa paglagong kristyano 
kailangan merong lampasan ng mga limitasyon na itinakda ng aming mga ninuno o ng aming mga kaugalian. So she was corrected, therefore she was disciplined. At sabi sa Hebrews 12, 6-7, The Lord disciplines those He loves, for what son is not disciplined by His Father. Kaya hanggang ngayon po, kung binubuksan natin ating tahanan, ang ating puso, ang ating buhay sa Panginoon o sa mga lingkod ng Panginoon, sa mga kinatawan ng Panginoon, napagpapahala rin tayo. Una, may ganting pahala tayong maaaring asahan at pangalawa, maaari tayong maituwid. At ang pagtutuwid ng salita ng Diyos, ng mga taong makadiyos at mga taong tagapagsalita ng Panginoon ay pagpapala. Kahit ang pagtutuwid na ito ay masakit, mahapdi, kung minsan ay mahirap tanggapin, subalit pagpapala pa rin yan pag tayo itinutuwid. Huwag tayo nagtatampo, huwag tayo nagagalit pag tayo itinutuwid sapagkat yan ay pagpapala. Sapagkat anong anak naman daw ang hindi itinutuwid ng kanyang magulang? Kaya pag itinutuwid ka, mo, ay anak nga ako kasi ako hindi disiplina. Another blessing was that her sister Mary learned from the Lord and was blessed. Can you imagine that because Mar- Martha opened her house to the Lord, her sister Mary learned. And later on, this family will receive more blessings from the Lord. So break through your comfort zone to receive and to open your house, your heart, your life to the Lord. Like Martha, you will be corrected and your sister will be blessed. That sister can now be brother or father or mother or son or daughter or friend. When we open our hearts to the Lord, the Lord blesses even the people who are close to us. Kaya ang sabi sa Acts 16, 30 to 31, He then brought them out and asked, Sirs, what must I do to be saved? They replied, Believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. Church read, You and your household. Pag nanalig ka, hindi lang ikaw ang mapapapala, pati ang iyong sambahayan. Sapagat ang tunay na nananalig, bubuksan niya ang kanyang sambahayan para pumasok ang Panginoon. Magdadala siya doon ng Bible study, bubuksan niya ang radyo, ang TV, makikinig sila ng mga tapes, ng mga kanta, gagawin niya yun, makakapasok sa kanyang tahanan ng salita ng Diyos at mapagpapala ang marami. Kaya napakagandang pangako ito. Kung tayo ay tatamad-tamad, tatandaan niyo ito, nalulugi din ang ating pamilya at ang ating mga mahal sa buhay. Nakita niyo yung mga kristyanong tamad magpunta sa church, nadadamay na rin pati mga kamag-anak. Lalo ko ikaw yung magmamaneho, ikaw yung gigising ng maaga, ang tamad-tamad mo, so lahat kayo huli. Laziness, selfishness, and selfish privacy can be a prison. Kaya sinisipagan natin, ginagalingan natin, hindi lang para sa ating sarili, kundi para sa ating mga mahal sa buhay na madadamay at madadamay sa tama at sa mali nating ginagawa. Kung tayo ay nakipagmabutihan kay Satan, damay sila. Kung tayo ay nakipagmabutihan kay Lord, sila rin ay mabibless. Kaya meron tayong pananagutan sa ating mga pamilya. Kumisan dahil lang ayaw bumangon ng isa ang buong pamilya, hindi na nakapag-church. Kumisan ang kupad-kupad magluto nung dapat magluto, nahuli na ang lahat. Nag-init na ang ulo, nagsabunot na, nagbakbaka na sa daan. Tagtas pagdating dito, hallelujah, hallelujah. May pananagutan tayo, pag member tayo ng family, ay gagalingan ko, gigising ko na maaga, ayusin ko to para walang magkasala, walang mainis, at lahat kami, yung puso namin, handang-handang tumanggap sa pagpapala ng Panginoon. But when you want and you insist to be left alone, to be unbothered, undisturbed, uninvolved, unchanged, you miss so much. Sabi nga sa Hebrews 10.25, Let us not give up meeting together, as some are in the habit of doing but let us encourage one another. So, malaki po ang puhuna ng nakikipag-fellowship eh. Mamamasahe, magda-drive, magpa-park pa, kung minsan mahirap mag-park. Diba? Nag- Bakit kanya ng mukha mo ang hirap mag-park? Para ka namang pinagpasa ng krus? Para ka namang ipinako sa krus? Nag-park ka lang? Hindi ka magpasalamat. Eh, ayaw mo mag-park, mag ka. Pasalamat ka nga, may sasakyan ka, tapos inireklareklamo pa kung minsan, parking lang. Pag minalaki natin ang maliliit na bagay, maraming pagpapala ang hindi dadaloy sa atin. Kaya sabi, let us not give up meeting together. When we meet together, when we fellowship, the Lord is there, the Lord is present, the Lord blesses us, we become blessings to people, and people become blessings to us, everybody wins. Pero yung mga pa-absent, absent. Nagpaka-Kristyano na rin lang, hindi pa dibdibin. Nag-church na rin lang, hindi pa lubusin. Aaten na rin lang, huli pa. 
O kaya hindi pa buuin, nagkakandara pang umalis agad. Bakit nga ba maraming tao hindi mag- makahintay matapos? Gustong lumipad at lumabas sa pinto. Pagkalabas naman doon, nakatuga nga lang doon ng tatlong minuto pa. Kung anong ipinag Mahirap yung absent at mahirap yung mga palate-late at mga aga laging gustong mawala. John 20, 24 to 25, Now Thomas, one of the twelve, was not with the disciples when Jesus came. So he was not with the disciples when Jesus came. Absent. So the other disciples told him, We have seen the Lord. Kasi namatay na po ang Panginoon eh. Tapos nagpakita sa kanila eh. But he said to them, Unless I see the nail marks in his hands, and put my finger where the nails were, and put my hand into his side, I will not believe it. Nakita nyo? Naghimala ang Panginoon, nagpakita sa mga disciple, yung absent na si Thomas, hindi nakita ang himala, ayaw tuloy maniwala. Maraming himala na nagagana pag nagkikita-kita mga anak ng Diyos. Subalit yung mga absent, magtutulad sa kanya. Kwento na lang ang naririnig at nagdududa pa sila dahil hindi nila naranasan. Another comfort zone that should be challenged today is social norm and rigidness just like in the times of the Lord. So Martha was rebuked, Mary was affirmed and blessed. Dahil Mary crossed the gender divide in order to hear the Lord speak, to learn, and to grow. Marami pong ganyang kaartihan ng tao. Ang Panginoon man nun, mayroong kinatagpong babae sa may balon at sinisikap ng Panginoon na magkaroon sila ng usapan para pumunta sa pagpapala doon sa babae. Abay, ayaw nung babaeng makitungo sa kanya. Ang opening ni Lord eh, pwede bang bigyan mo ako ng tubig na maiinom? Ayaw siyang bigyan ng babae. John 4.9, the Samaritan woman said to him, You are a Jew and I am a Samaritan woman. In other words, Jew ka na, Samaritan na ko, lalaki ka, ako yung babae. How can you ask me for a drink? For Jews do not associate with Samaritans. Isang social divide yan. But Mary broke away from limiting norm, from tradition, and received the Lord's commendation. Pwede po tayong uh, kumalas sa nakaugalian, sa mga kasana-kasanayan, habang hindi naman masama yung gusto natin gawin sa pagkalas. When what we will do is not bad, nor immoral, nor destructive to anyone, especially if it will be good for our spiritual growth, it is alright to break from tradition, even from family tradition. Kaya anak, kapatid, ate, dati tayong nasana, ito yung araw ng linggo, sama-sama tayong sumasamba doon sa ganito, sa ganito, sa ganon, tapos ganyan, ihiwalay ka, amung ganon, well, may mga tradisyon na marapat lamang na graduate na kung nagkaroon na tayo ng spiritual experience. Huwag tayong matakot na tumakas sa mga tradisyon na pipigil sa atin sa paglagong espiritual. Breakthrough limiting traditions to experience God in a fresh way. Mark 7, 8, You have let go of the commands of God and are holding on to the traditions of men. So social and religious traditions can be prisons. Ano ba yung mga nakaugalian natin? Isa, ang lalaki, hindi kumakanta ng malakas. Ang lalaki, di papalakpak, hindi gagalaw. Dapat parang bato. Kaya alam nyo, unang namamatay, lalaki eh. Kita nyo, ang daming byuda, konti lang ang byudo. Kasi, pigil ng pigil. Ayaw yakapin ng anak. Ayaw sabihin, I love you, anak. Ayaw nga sabihin sa I love you, wife. Dahil, understood na yun. Ako si Toto yung bato. Hindi ako nagaganyan-ganyan. Anong bulaklak-bulaklak ang dadaling ko sa'yo? Gulay, igisa mo. Diba? Mauna tuloy na nga mamatay. Marami tayong mga ganyan mga batas eh. Ganito ka, wag kang iiyak. Lalaki ka ah. Sa madalang, the Lord Jesus Christ wept. Mas lalaki ka pa kaya kaysa sa Panginoon. Mas macho ka pa. No? At napag-alaman po na yung luha nung sinuri nila, yung chemical composition, Nandun lahat yung mga toxins, mga laso ng katawan na nabubuo pag ang isang tao e tensionado, malungkot, may problema, nagkakaroon ng laso ng kanyang katawan. Pero pag lumuha ka, inilalabas pala ng lacrimal glands nung luha yung mga poison na yon. Kaya nakita niyo po karamihang babaeng pala iyak, pagkaiyak na pagkangalngal ng pagkangalngal, ang himbing ng tulog. Kasi nakakarelax ang pag -iyak. So, kung kakanta tayo mga kapatid, gusto nating lumago sa pananampalataya, sing! 
and sing aloud. Hindi ka pintasan na kumakanta ka na malakas, di parang kang ipis. If you want to dance with the Lord, do. David, who was king and warrior, danced before the Lord. Kaya niya sasabing, ay, ang pagsayaw ay pang babae lang yan o pang bata. Si David ba, mas macho pa kayo sa kanya? And he danced before the Lord. At yung kanyang asawa, sabi, ang baduy mo, sumayaw-sayaw ka doon. Ano po nangyari? Naging baog ang babaeng ito. Nakalagay sa Biblia. Sapagkat nilait niya yung pagsayaw ni David before the Lord. Huwag tayo naglalait ng mga worshipers. If they like to worship by singing, by raising their hands, by dancing, if it's from the heart and they want to do it as an expression of their love for the Lord, huwag nyo silang pakialaman at huwag silang husgahan. You want to raise holy hands to the Lord, do so. In other words, kung nag-worship din lang tayo mga kapatid, bumigay na kayo. Sabi nga ni isang pagita, ayaw ko nang patry-try, gusto kayo todo bigay. At kung yun ay pagkanta lamang ng rock, ay eh, magpapatodo bigay ka, di lalo naman kung kumakanta ka sa Panginoon. Napakaganda nung napakalakas ng kantahan ng mga Kristiyano. Nadidinig pati ng mga nagja-jogging at mga tumatakbo-takbo dyan sa paligid. So, di, ano kaya ang nangyayari? Dapat tayo eh, lumampas na doon sa mga hindi pwede yan, hindi pwede yan. Ang hindi lang pwede, yung pinagbabawal ng salita ng Diyos. Yung iba, tradisyon lang, arte lang natin ang umimbento ng mga bawal na yan. Isa pa po natin, comfort zone na dapat na siya sa atin, at madalas ay dapat reviewin is gender assigned roles. Ganito yung pambabae lang yan, panlalaki lang yan, sexism, gender bias, rigid delineations of gender-based roles and functions. The Lord, who is a paragon, the model of complete humanness, although He was also completely divine, the Lord mixed with and loved both men and women. He was very loving to women. He was very affectionate even to men. John 11:5. Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. Kita nyo po itong tatlong magkakapatid na ito. Lahat sila minahal ng Panginoon. Lahat sila kabarkada ng Panginoon. Kasakasama. You would think that because the Lord was male, si Lazarus lamang kaibigan niya. Pero kaibigan din niya si Martha. Kaibigan niya si Mary. John 13:23. One of them, the disciple whom Jesus loved was reclining next to him. So sa pagkain ay nakasandig pa man din si John the Beloved sa Panginoon at hindi sinabi na, Uy, lumailayo ka ka dyan, tinaalibad para na ko sa'yo. No? Hindi, sapagkat hindi niya binibigyan ng limitasyon na lalaki ka, babae ka, so you can be expressive of your affection as long as you're not immoral nor lustful. Expression. In fact, men and women were comfortable with the Lord. Gano karami ang makapagsasabing ikaw lalaki ka tapos komportable sa iyo yung mga kababaihan. Tapos komportable rin sa iyo yung mga kalalakihan. Luke 8, 1 to 3, Jesus traveled about from one town and village to another, proclaiming the good news of the kingdom of God. The twelve were with him and also some women who had been cured of evil spirits and diseases. Mary, called Magdalene, from whom seven demons had come out. Joanna, the wife of Cusa, the manager of Herod's household. Susana, and many others. No church. These women were helping to support them out of their own means. So habang ang Panginoon ay nagpupunta sa mga bayan-bayan, nagtuturo sa mga lugar-lugar, marami siyang disipulo, mga kalalakihan, pero may mga babaeng kasama. At yung mga babaeng yon, tinutulungan nila, finifinance nila yung mga activities they were helping to support out of their own means. Sila ang gumagawa ng paraan, sila ang nagpa-fundraising, yung mga kabuhayan nila. They were selling properties, they were disposing jewelry, they were supporting the work of the Lord, these women. And they were with them. Sila ay kasakasama. It was a great ministry. Hindi siya sabi, babae ka lang, pambahay ka lang. Kasama silang namamaybay-maybay ng mga bundok, ng mga batis, ng mga burol. Kung saan nandun ang Panginoon, kasama sila. And they were at ease. Isa pa pong kaugalian ng panahon ng uh, Panginoong Yesus, yung mga bata, hindi kasali sa kwento eh. Pwera lagi ang bata. Parang sa atin ding matandang kaugalian, pag may bisita, ang mga bata, ligpit lahat. No, pwera ang bata. Kaya nung may mga taong, may mga batang lumalapit sa Panginoon, eh, itinataboy ng mga disciple, alis kayo, alis kayo, bata pa kayo, alis siya mga bata. Kanina bang anak ito? Alis ito. Pero pinigil ng Panginoon, yung pagpigil na yon, Because even children were welcome to the Lord. Another break from tradition. Luke 18:16. Jesus called the children to him and said, Let the children come to me and do not hinder them. You know why they were being hindered? Because tradition required that they should not be there. Lesson, mga kapatid, do not let your gender, your age, 
your social status, limit your spiritual growth and service. Maraming mga tao, hindi sila makakapaglingkod, hindi sila lalago, dahil sila, kulang ang pinag-aralan ko eh, mahirap lang ako eh, nakakahiya naman, hindi na lang ako sa sale. Meron naman, sobra ang pinag-aralan ko, mayaman ako, hindi ako bagay dyan, it's little league, I should be in the big league. So hindi rin sila lalago. Basta hinayaan nyo yung issue ng inyong gender, ng inyong age or social status get in the way, you will not grow. Because it's also a comfort zone. Kung minsan sanay ka, mayayaman lahat ng mga kaibigan mo, ang iyong mga ka nasanay, nakahalubilo, pagkatapos pupunta ka sa isang church na wala masyado kang kauri o ayaw mo na. Iwan mo yung comfort zone at makihalubilo ka. O kaya ikaw naman yung nagsasabing mahirap lang ako, o aba ako ay kawawa, tapos nakita mo parang wow, masyado yatang mga matataas ang kalagayan sa lipunan, itong mga kapatiran na ito, hindi ka na rin ngayon sasali, lugi ka rin. Leave that comfort zone to grow. Galatians 3, 26-28 you are all sons of God through faith in Christ Jesus. For all of you who were baptized into Christ have clothed yourselves with Christ. There is neither Jew nor Greek, slave nor free, male nor female, for you are all one in Christ Jesus. So, ang sasabihin, babae ako eh, lalaki ako eh, bata ako, matanda ako, mayaman ako, mahirap ako. Sabi ko nun, huwag mong isipin ang mga yan. Pipigiling ka sa paglago. Colossians 3, 10 to 11, Put on the new self, which is being renewed in knowledge, in the image of its creator. Here there is no Greek or Jew, circumcised or uncircumcised, barbarian, Scythian, slave or free, but Christ is all and is in all. Kaya ang gagawin po natin, kung meron tayong mga kapatiran, hanapin nyo si Kristo sa Kanya. Sabi kasi sa Bible, Christ is in all. Hahanapin nyo yung kanyang pagiging kristyano, yung pagkakristo niya, at malap iibig natin siya, magugustuhan natin siya. Ngayon, kung hahanapin nyo si Satanas, nandun din. Kasi wala pa tayo sa langit, nakikisingit-singit pa rin si Satanas kahit kristyano ka. Kaya kung hahanapin mo yung pagkasatanikan itong katabi mo, may makikita ka. So pagka sinabi mong, eh, ang nakikita ko naman sa kanya, yung kasamaan niya, eh, ipokreta siya, ang ganito ugali niya. Kaya mo yan nakikita kasi yan ang yung hinahanap. Pero kung hahanapin mo rin yung mabuti, yun ang makikita mo. So it's really what you're looking for that you will find. So if you find all the errors, it's because you're an error and a fault finder. Ikaw na naman may problema niyan, hindi yung tao. Kasi pag hinanap mo si Kristo, sabi, Christ is in all. Hindi mo makita kasi pagkat hiba naman ang hinahanap mo, kapintasan at maipipintas. Another comfort zone that we should really review is wrong people's approval. Gusto natin maging popular, Gusto nating tayo tanggapin, mahalin, maging uh, kaibig-ibig, pero hindi doon sa mga dapat na tao. At that point, Martha was the wrong person to please because Martha wanted Mary to stop listening to the words of the Lord and prepare merienda. So even Martha would have been a nice and a good sister, at that particular point, she was not the right person to please. Hindi ko magulang natin, they are always the right people to please kung ipinapagawa nila ay mali. Hindi ko mo kamag-anak natin, sila ang laging tamang kampihan. Hindi ko mo maraming tamang nagawa ang isang tao, bulag mo nang susundin ang lahat ng sinasabi niya, dahil hindi siya perfect, may mali pa rin niyang masasabi. So we should always be selective. Man's approval and social peace can be a deceiving comfort zone. Sasabihin na iba, o para nalang matahimik, sige na, huwag nyo na lamang na turuan ng Biblia. Para nalang huwag tayo magtalo, sige na. Para nalang huwag magtampo ang tita, sige na, sumama na tayo sa pagsamba niyo doon sa bato. Ba, namimili tayo because even very great people sometimes can expect very wrong things from you. Kita niyo si Mary, hindi siya nahiya. Siguro senyas na senyas yung kapatid niya mula sa kusina. Sabi niya siguro, ayoko, ayoko. Patuloy siyang nakikinig, kaya hindi na nakatiis yung kapatid, lumabas na eh. Kulang nalang, kalad ka rin siya pa doon kusina. Kumisan hindi mo sinusunod ang mga miyembro ng iyong pamilya kung inilalayo ka sa Panginoon. Dapat marunong kang mamili. 1 John 2.15 Do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Many Christians do and cannot grow because they seek smooth social relations. Matthew 10.37 Sabi po ng Panginoon, Anyone who loves his father or mother more than me is not worthy of me. Anyone who loves his son or daughter more than me 
is not worthy of me. Mahalin natin ating magulang, mahalin natin ating mga anak, subalit hindi higit sa pagmamahal natin sa Diyos. Another comfort zone that should be challenged is familiar and friendly environment. Friendly situation or position which can be superiority, dignity, etc., etc. May mga tao ayaw mag-Sunday school dahil mas marunong pa sila doon sa teacher. Mas matagal na silang kristyano. Sabi ko noon, eh doon nga sa pinanggalingan kong church, deacon na ako eh, deaconess na ako eh, associate pastor na ako eh. Tapos pag sa Sunday school niyo ako dito. So ano mangyayari? Hindi tuloy magkakaministry because we require people to go through Sunday school, at least the basics. May alam ko na yan eh, but go to the basics. Dahil hindi alam ng church kung anong alam nyo. Eh gusto nating magsigurado, lalong-lalo sa salvation. Ikalulugi ba na pag-aralan yan muli? At saka ang maganda rin na i-correct yung attitude mo, hindi darating ka, hoy, bida ako sa pinanggalingan ko, bida rin ako dapat dito. Dapat maituwid yung ganong mga klase ring attitude. So hindi ka makakapag-serve, hindi ka lalago kung hindi ka willing umalis sa familiar and friendly environment. The Lord and His disciples left their homes and traveled to towns and villages. Sometimes those were even hostile towns and villages. They entered unfamiliar houses, all to be able to teach or preach or heal. Meron pa bang hihigit sa Panginoon sa pagtawid ng comfort zone? Isipin niyo naman ang Panginoon, Diyos, nasa langit, sinasamba, pinaglilingkuran ng mga anghel, bumababa sa lupa. Pambihirang comfort zone ang iniwan. At yung nilipatan naman sa earth, hindi pa siya kinilala, hinagupit pa siya, dinuran sa muka, binunutan ng balbas, binugbog, ipinako, pinagpasan ng krus, kinuranahan ng tinik. Mahanap pa ba tayo na ibang modelo? Pero dahil meron siyang mahalagang dapat gawin, nilampasan niya at tinawid yung comfort zone. Christians who desire to be more like Christ should be willing to live limiting comfort zones. Hindi po lahat ng comfort zones masama, pero kung yung comfort zone natin, nakasanayan na natin, yung gusto lang natin, ipipigil para tayo lumago, yun ang nakasasama. Kasi sabi ng Panginoon sa Acts 1.8, You will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. E kung ayaw mo magpunta sa maginaw o sa mainit, sa maalikabok na lugar, paano ka makakapunta sa Judea, Samaria, ends of the earth? Talagang aalis ka sa iyong comfort zone. Kung yung comfort zone po ay 28 to 30 degrees centigrade, it is achieved only in some parts of summer in some countries. And it is possible only in the tropics. The Philippines is in the tropics. Pero hindi pa lahat ng panahon eh, ganun. Kung isang giniginaw tayo pag Enero, pag Desyembre, Sobrang init din naman kuminsan. So, konting-konting panahon lang nangyayari yung comfort zone at konting-konting lugar. Ngayon, kung mag operate lang kayo sa inyong comfort zone, you'll be so greatly limited. If people only stayed in the comfort zones, they would have not gone to the top of Mount Everest. They would not have been to Antarctica. Wala dapat nagawa na mabubuti at magagaling ng mga bagay sa mga lugar na mga disyerto o may mga niebe o yelo. Pero nagawa yan ang tao because people left their comfort zones. What will you not do for the Lord? Christians are to grow. 1 Peter 2.2 Like newborn babies crave spiritual milk so that by it you may grow up in your salvation. So we have to grow up. We have to change from glory to glory. 2 Corinthians 3.18 And we are being transformed into His likeness with ever-increasing glory. So let's be repetitious. Live limiting comfort zones that become your prison cells. Hebrews 6.1 Therefore, let us live the elementary teachings about Christ and go on to maturity, which really means service, which really means being able to bear what should be faced. Philippians 3.13 But one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. May mga comfort zone po, like especially yung spiritual giftedness. It's good to operate within that comfort zone. Pero dapat na pipili natin ito, magandang comfort zone, I'll stay in it. This is my ministry, this is my giftedness, it's a comfort zone, and it's good to stay in it. But there are comfort zones that must be broken. What could be your comfort zone that could have become your prison? What has been a prison that has become your comfort zone? Alam niyo po, maraming mga na-interview, yung mga matagal lang nakakulong sa bilibid. Nung unang araw, unang linggo, unang buwan, unang taon, walang pinangarap kundi makalaya. 
Subalit nung nagtagal, 10 years, 15, pinapalaya na ayaw na umalis. Masyado na naging komportable sa kanyang kulungan. Marami rin pong tao ganyan. Nakakulong, sobra na naging komportable, ayaw na umalis. Merong ay, naku, hindi ako sanay gumising ng maaga. So gusto na niyang makulong na siya doon sa ganong ugali. Kaya kung magpapaagaw ng pagpapala ng umagang-umaga, di bali na, matutulog na lang ako. Nakulong na siya doon sa kanyang ugali. Meron namang ayoko may katabi. Kaya tuloy ayaw mag-church. O ayoko ng ganito, o ayoko ng ganyan. Ang daming mga comfort zones na actually are prisons. Siguro naman mga kapatid, kanina pa ang linaw-linaw na sa isip ng bawat isa sa atin, yung mensaheng ibinibigay ng Panginoon individually. It's not an accident that you're here. The Lord is speaking to each one of us. What is your comfort zone that you must challenge? So you can be like Mary, seated by the feet of the Lord, learning, being equipped, growing. Heavenly Father, we thank you for your reminders. Thank you for your goodness. Turuan niyo po kami ngayon na magsiyasat ng aming mga comfort zones na dapat naming talikuran, imodify, o wasakin. Kung ano man yung mga ugali namin, Panginoon, na humahad lang para kami lumago, makapaglingkod, matuto, turuan mo kami ngayon na makilala ang lahat ng ito. Identify, O Lord, unmask the deceptive work of the evil one in our lives and reveal to us the comfort zones that have become prisons in our lives. Mga hindi na makapunta sa mga retreat at camp dahil hindi makatulog sa ibang bahay, a prison, naging kulungan nalang ang kanyang kwarto at kama. Hindi mapalagay ko ang mga kausap ay ibang tao at di pa kilala, kaya hindi nagkakaroon ng mga bagong kakilala. Ayaw lumagay sa isang pagkakataon na maaaring mapahiya o magkamali, so nagsisiguro na lang, kaya wala tuloy ginagawa. Ano po, Panginoon, ang mga comfort zones namin na dapat namin baguhin? Ipakita niyo po sa amin sapagkat gusto namin lumago. Gusto namin maging tulad ng iyong anak na si Jesus. We become Christ-like day by day. We like to grow in our faith and to change from glory to glory. Reveal to us, O God. Sandali po tayo magbulay-bulay at hayaan ang Espiritu ng Diyos na ibunyag sa atin ang mga pandaraya ng kaaway, ang mga comfort zones sa dapat nating buwagin para lumago tayo. Alisin ang mga pader na humaharang para tayo lalo nang maging tulad ni Kristo. Pagpalain tayo ng Panginoon, let's be quiet before the Lord for a while.